Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Estamos gravando direto do Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. E o que você vê ali é nada menos do que a torre que abrigará os lançamentos do maior foguete da história. Claro que ela ainda não está pronta, faltando muito trabalho para que consiga receber um veículo operacional, mas pode ser daqui que vejamos a variante lunar partir para a Artemis 3, que pousará astronautas no nosso satélite natural depois de mais de 50 anos de espera. Ainda há a possibilidade de construir outra torre mais para o norte, para receber os pousos dos veículos ao voltarem para a Terra, mas ainda não temos fortes evidências de que isso venha a acontecer logo. Como o Titio Elon mencionou em sua última apresentação sobre o projeto, a ideia agora é concluir a segunda torre de Starbase, que já estava recebendo peças há alguns meses, mas finalmente elas começaram a ser montadas na região do Rocket Garden e no entorno do complexo. Considerando o tempo que as obras atuais levaram, podemos ver essa estrutura pronta até o final do ano, provavelmente sendo capaz de receber pelo menos alguns testes. A ideia é que o uso dos pads seja intercalado, ou seja, enquanto um dos pads está sendo preparado para o Starship voar, outro está testando o próximo, ou pelo menos sendo finalizado para poder receber o lançamento. Esta flexibilização permitirá que a SpaceX aumente a cadência de voos muito rapidamente, ainda mais se conseguirem terminar as inspeções e reparos em questão de horas, como o Musk vem cantando aos quatro ventos, e quem sabe consigam lançar uma centena de Starships em um ano em um futuro próximo. Não devemos ver grandes mudanças nesta próxima torre, mas uma cópia aprimorada da atual, que recentemente recebeu uma série de placas de aço em sua base para evitar danos durante o próximo voo, sendo provavelmente uma melhoria de qualidade de vida para evitar que reparos recorrentes precisem ser feitos e que atrase o cronograma dos testes. O pad em si também passou por um dia de beleza, pois foi pintado novamente e pode até ser estranho para muitos que algo que seja submetido a chama e gases extremamente quentes precise gastar dinheiro e tempo para deixar com uma boa aparência. Mas o motivo principal é para entender o desgaste causado pelos lançamentos e testes, além de estudar qual é o tipo de tinta melhor que adere a essa superfície e condição de uso. Então só na tentativa e erro é que é possível ter certeza do que funciona melhor. E nós estamos do outro lado do mundo, mas a loja do fogueteiro está sempre ao seu lado com produtos espaciais incríveis para você que ama o espaço. Conheça a nossa linha de camisetas que vão desde o clássico Saturno 5, que voa exatamente onde fica o pad do Falcon 9, ou venha para a mais recente SLS, que temos a sua torre aqui pertinho e no próximo ano levará astronautas para dar uma voltinha na Lua. Aproveite também nossas miniaturas espaciais que vão desde a pequena Crew Dragon e a Orion até o nosso Falcon Heavy que vai te surpreender com o detalhamento e com o estouro com acabamento premium. E aqui vai um spoiler, pois o Falcon 9 do Space Orbit voltará para mais uma rodada, com a já clássica caixa e acessórios. Então fique de olho, pois serão poucas unidades e com um preço especial. Então não deixe de acessar pelo link na descrição ou em spaceorbit.com.br, pois nós cruzamos o mundo para te lembrar que a loja do fogueteiro é o seu lugar de espaço aqui na Terra. E o caminho para o terceiro voo do Starship está mais tortuoso e demorado do que gostaríamos, pois até o momento não temos nenhuma novidade sobre o fim das investigações do último lançamento. Não se sabe nem se a SpaceX entregou o relatório para a FAA a respeito das falhas, e o órgão ainda tem que se posicionar a respeito das modificações necessárias para evitar uma nova explosão. Mas por outro lado, em Starbase o ritmo continua forte, pois o Chip 28 deu uma pequena saída da Mega Bay, mas não é possível saber se foi para uma movimentação interna, ou se já para retornar para a região do PED para ser montado em breve. Como o veículo já está na base de transporte, a expectativa é que parta para o PED na próxima semana, seguido pelo Super Heavy B10 e juntos podem fazer um ensaio geral em algum momento de fevereiro. Vale lembrar que nesse dia a SpaceX já terá a espaçonave e o booster montados e que abastecerão os dois com metano e oxigênio líquidos para verificar o funcionamento de todo o sistema. E por sinal, várias mudanças foram realizadas recentemente para melhorar a eficiência das operações, como a de novas bombas e resfriadores de propelentes exclusivos para o Starship, o que deve permitir um abastecimento mais rápido do que é feito atualmente, que dura mais de uma hora para ser concluído. Alguns dos tanques antigos foram removidos, pois já não tinham mais serventia, enquanto outros receberam enormes longarinas para reforçar a estrutura e serem funcionais por mais algum tempo. Então, todo esse sistema complexo que bombeará mais de 4.600 toneladas de propelente para os veículos terá um papel muito importante no próximo teste, pois deve facilitar as atividades da SpaceX daqui para frente, reduzindo o tempo de testes de forma considerável. 
mas se por um lado vemos muita coisa acontecendo, daqui para frente será mais difícil acompanhar o progresso em Starbase, pois uma porta está sendo instalada na Mega Bay, impossibilitando de ver o que acontece na montagem dos Starships e Super Heads. Uma enorme lona foi colocada no topo da abertura e deve ser desenrolada a depender do caso, muito provavelmente para evitar olhares de curiosos, principalmente de espionagem industrial. Claro que a empresa precisa proteger a sua propriedade intelectual, mas não deixa de ser ruim a perda de transparência da SpaceX, principalmente nos últimos meses. A companhia era a referência de transmissões de lançamento de foguete, tanto em qualidade quanto em quantidade de informações e eventos, e hoje temos muito menos informações a respeito do Falcon 9 do que tínhamos há pouco tempo atrás, além de as lives terem saído do YouTube e passado para o X, o ex-Twitter, com uma notável perda de resolução, que até hoje não foi resolvida. Se do lado do Falcon já está ruim, do Starship é ainda pior, pois hoje o Titio Elon mal fala sobre o projeto na sua rede social, se limitando a pouquíssimas respostas ou mesmo postagens. Para ter uma ideia de como a SpaceX é uma empresa fechada, quando estivemos em Starbase para acompanhar o voo do Starship, mesmo tendo a credencial de empresa e estando com a equipe de mídia, vimos toda a preparação para desmontar o Starship do Super Heavy e ainda não confirmavam que haviam adiado o voo de dia 17 para o dia 18 de novembro. Para piorar a situação, mesmo após o Musk falar que haviam mudado a data, ainda demoraram vários minutos para realmente confirmar que havia sido adiado. Junte isso com a rua do Rocket Garden, que é pública ter sido fechada a pedido da SpaceX, que ficou com o um policial do condado na entrada, que inclusive me ameaçou de prisão se eu voltasse ali novamente. Então por mais que os avanços da empresa na área espacial sejam impressionantes e muitas vezes inacreditáveis, não adianta nada se na Terra as coisas não forem feitas tão corretamente. Mas é só um ponto de reflexão, que todos têm um lado que pode não ser tão legal. E não é porque estão preparando o voo 3 que os próximos veículos não estão sendo atrapalhados, pois o Super Heavy Booster 12 foi levado de volta para a zona de fabricação para receber seus motores. O objetivo é prepará-lo para o quinto lançamento que deve acontecer ainda neste ano, mas a SpaceX tem pressa, então não duvidaria que rolasse ainda no primeiro semestre, claro se nenhum problema grande acontecer na próxima tentativa. E a configuração do Super Heavy não deve mudar pelo menos por enquanto, assim como os propulsores que continuarão sendo o Raptor 2, com a variante 3 muito provavelmente ficando para um futuro breve pois ainda está sendo testada nas instalações da empresa em McGregor, Texas. Ainda mais que a meta é colocar o Starship em órbita e como o último voo bateu na trave, não teria sentido em arriscar mudar tão em cima da hora. Mas claro que com a SpaceX não dá para duvidar, mas seria muito mais prudente do que arriscar perder outro foguete por causa de motores experimentais. Estamos no local mais importante da história para a exploração espacial, e daqui saíram as primeiras missões americanas ao espaço, assim como os únicos seres humanos que pousaram na Lua até hoje. Além de abrigar durante décadas o programa dos ônibus espaciais, e também sendo palco do seu maior desastre. Mas os tempos mudaram, e até hoje centenas de Falcons partiram destes pads, além do início das missões lunares com o SLS do programa Artemis, e também chegará a hora do Starship. Em algum momento do futuro, exatamente neste lugar, alguém estará observando o maior foguete de todos os tempos posicionado em sua torre, aguardando para escrever um novo capítulo na história, com voos que vão revolucionar nossa compreensão sobre o sistema solar e o universo. Partir do nosso planeta para a órbita é um feito de engenharia, que foi lapidado ao longo dos anos de maneira a tornar a viagem mais segura e barata, para que não cortemos nosso espírito pioneiro de desbravar novas fronteiras. A vida na Terra é exuberante, com milhões de seres diferentes, tamanhos e biologias, mas ainda é o único lugar que conhecemos que pode sustentar esta forma de existência. Por mais que venhamos a poluir e destruir a superfície, a nossa morada vai permanecer, mesmo que nós venhamos a ser extintos. Porém, um cataclisma é sempre iminente quando se trata do tempo do universo, e sempre estaremos sujeitos a sermos dizimados se não evoluirmos como espécie através da tecnologia, sobretudo aquela que permite que viajemos pelo espaço. O Starship estará aqui em algum momento, assim como diversos outros foguetes, para que a chama da humanidade continue acesa e brilhando na infinitude escura do cosmos. Acompanhe as próximas atualizações do Starship inscrevendo-se no Space Orbit, além de nos ajudar a chegar aos 100 mil seguidores, deixando seu like para fortalecer a comunidade espacial. Entre para o nosso clube dos fogueteiros aqui no YouTube a partir de R$ 2,99 a mês e ajude a manter este e outros conteúdos feitos para você que adora exploração espacial. Então um beijo no seu coração e até mais!